നമസ്കാരം സി എൻ എൻ ബി എച്ച് എസിലേക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കൊച്ചുമുരുക്കന്മാർക്കും സ്വാഗതം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരി നാടെന്നും വ്യാപിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ വന്ന് അധ്യയനം നടത്തുക നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രയാസമാണല്ലോ അതിനാലാണ് നമുക്കിടയിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ പ്രസക്തമാകുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജി വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ അഥവാ നേക്കഡ് ഐസ് കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് വസ്തുക്കളുണ്ട് ഉദാഹരണം കോശത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ കോശത്തിൻ്റെ ആന്തരഘടന സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് അവർ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സസ്യകോശം അഥവാ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് തുടങ്ങിയ അത്തരം വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ ഒരുപാട് ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കും ഇത്തരത്തിൽ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കാത്തതിനെ പല മടങ്ങ് വലുതാക്കി അഥവാ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് മൂന്ന് തരമുണ്ട് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇതാണ് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇവിടെ ഒരു ലെൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഇവിടെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇതാണ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇവിടെ ഒന്നിലധികം ലെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ ലെൻസ് ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സസ്യ ജന്തു കോശ നിരീക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിന് പരിചയപ്പെടാം കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ മുഖ്യ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് ഐ പീസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ലെൻസ് ഇതിലൂടെയാണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നയാൾ വസ്തുവിനെ നോക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതിബിംബത്തെ വീണ്ടും വലുതാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ധർമ്മം രണ്ട് നോബുകൾ നിരീക്ഷണ വസ്തുവിലേക്ക് ലെൻസുകളെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു വലിയ നോബ് കോഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നും ചെറിയ നോബ് ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് നിരീക്ഷണ വസ്തുവിന്റെ പ്രതിബിംബം വലുതാക്കി ഐ പീസിനുള്ളിലെ പ്രതലത്തിൽ പതിപ്പിക്കുന്നു വ്യത്യസ്ത ആവർത്തനശേഷിയുള്ള മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസുകൾ ഘടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം നോസ് പീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇത് തിരിച്ച് ആവശ്യാനുസരണം നിശ്ചിത ആവർത്തനശേഷിയുള്ള ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം നാല് സ്റ്റേജും ക്ലിപ്പും സ്ലൈഡ് വയ്ക്കാനും സ്ഥാനം മാറാതെ സൂക്ഷിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു അഞ്ച് ഡയഫ്രം പ്രകാശത്തിൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഇതിനു മുകളിലുള്ള കണ്ടൻസർ ലെൻസ് പ്രകാശത്തെ നിരീക്ഷണ വസ്തുവിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു ആറ് മിറർ പ്രകാശത്തെ ഡയഫ്രത്തിലേക്ക് പ്രതിപദിപ്പിക്കുന്നു
പറയുന്നത് അടുത്തത് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ റേസ് ആണ് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലും കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിലും പ്രകാശരശ്മികളാണ് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമായത് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പാണ് ഇവയുടെ ഭാഗങ്ങളും പ്രവർത്തന രീതിയും വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ എല്ലാ കുട്ടികളും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ചിത്രവും ഭാഗങ്ങളും നോട്ട് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സൂചകങ്ങളും അഥവാ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എഴുതുക പരമാവധി വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും തയ്യാറാക്കുക ഇനി സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പ് കാണും നേരിൽ കാണുവാനുള്ള അവസരം തരുന്നതാണ് അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ്